Bon, quoi qu'il en soit, salut YouTube. On est en train de parler évidemment de l'annonce qui est tombée aujourd'hui avec euh, Azazel. Azazel Sama <rire> qui, euh, qui arrivera le 23 août, bien sûr. On a hâte, mais en attendant, on va, euh, on va faire avancer cette campagne. Alors, je sais plus, parce que là, je suis en sortie de congé en plus. Ça fait des jours qu'on n'a pas touché à ça. Euh, Nkari Sama, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait, Nkari Sama Nkari Sama, euh, il a déjà pas mal de trucs. Il a l'attaque éclair, il a... Ouais, il a pas mal de... Ah oui, il est niveau 37. Euh, on pourrait lui mettre encore des points, lui, pour lui... lui le, le, Je suis suisse. Le, le transformer en... En combattant d'autant plus puissant. Merci Bender pour les 500 bits. Comme un, top, comme un topio, j'ai utilisé mon abo Prime, j'ai quelqu'un d'autre par erreur. Je, je, ah, je corrigerai le mois prochain, mais il n'y a pas d'erreur là-dedans, voyons. Agissez comme vous dites votre cœur. <rire> Sauf si vous êtes chez Sladesh. Agissez comme vous dit votre cul. Mais, euh, mais sinon, voilà. Merci beaucoup. Bon, bref. Euh... Soit on part sur des sorts, histoire d'avoir deux lanceurs de sorts dans l'armée, ou alors on buff les troupes. Je pourrais pas faire les deux, en tout cas pas de manière intéressante. Euh, je crois qu'on va buffer les troupes. Et ça, ça donne quoi Sortilège de zone, attaque de mêlée, moins 8. À l'infini Oh la vache. Et ça, c'est attaque de mêlée, moins 5 autour de lui. Euh... Oh, ouais, c'est fort tout ça. C'est fort tout ça. Gardien des secrets, broyeur d'âme. Alors là, on a quoi Bonus de charge 12% pour les gargouilles, les rejetons, les bêtes de Slanesh. Ouais. Attaque plus 6 pour les chars, char tracker, char écorcheur. Bonus de charge 12% pour les veneuses, accroche cœur. Oui. Hmm. Ouais, oh, puissant. On peut aller jusqu'à puissance des armes plus 16% pour les veneuses et accroche cœur et bonus de charge plus 18%. Oh. Ça me plaît, ça. On commence à en avoir en plus. Bah oui. Allez, vas-y. Euh... Tu as vu, voilà. Ok, il manque, il manque quelqu'un là. Il manque quelqu'un. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait recruter Ah, je peux avoir des démonettes exaltées dans cette province. Oh ah oui il y avait ça aussi Alors on a Scarbrand qui était très 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 mal en point Il lui reste encore quelque chose là-bas Ouais il, a, il est en train de canner hein. Il est en train de Guillaume canner Donc ça va Ça va ça va On va pouvoir tout doucement basculer vers euh, Bah euh, je sais pas l'Empire Catacombe fétide Qu'est-ce que je voulais en faire de ça euh, ici, faut pas que... Ouais, faut pas que l'autorité remonte trop. Autorité moins 2. Ouais, mais on est à combien, là euh, On est à combien, là On est à... Ouais, ça va, ça, euh, ça augmente, là. Je pourrais faire ça, éventuellement. Revenu, revenu géré par tous les bâtiments, plus 50% dans la région locale. Et autorité moins 6. Oh là euh, au palais de la ruine ça serait top en fait ça Comme c'est la région locale Ah non il y a ça encore euh. Point d'allégeance gagné plus 25% Relation diplomatique plus 25 avec les démons Et autorité plus 3 Ouais c'est pas si ouf hein la cour de trêve C'est pas si ouf Merci Ragnarok pour les 11 mois euh, Tinuviel merci pour les 5 mois Pyrolic pour les 25 mois Olaf pour les 7 mois <rire> Viens dans mon slip on est déjà 4 Il <rire> y a encore de la place pas de misclic de Prime de mon côté. Bel été à toi, merci beaucoup. C'est pas terrible hein, la cour des trêves en vrai. Autorité, relation diplomatique avec les démons, point d'allégeance gagné, 25%. Mouais. Franchement, c'est pas ouf. Pour 7500 balles, euh, bof. Bof, bof, bof. Pas convaincu. Alors que. Alors que là, on a ce bâtiment-là qui rapporte euh, qui rapporte 462 euh, plus 300 et qui pourrait du coup rapporter... Euh... 
Ah ouais, plus 50%. Ouais, mais c'est beaucoup. Hein. Oh, c'est quand même vachement intéressant, ça. Merci Achille pour les 15 mois et euh, mes brillants, merci pour les 4 mois. Ok, mes vassaux, ça va. Ouais, ils se, ils se développent bien en plus. Tranquille. Ah, oh, c'est qui ça Ah merde Bah dis donc. Euh... Oh là là Non, 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 non toi, toi, tu t'installes pas, toi. Il est en guerre contre Scarbrand. Oui. Il est en guerre contre Scarbrand. Bon, on va le laisser encaisser euh, l'arrivée de Scarbrand, hein, du coup. Ah ouais, il est partout, en plus. Il est absolument partout. Bon. Euh, Enkari Sama revient. Il peut pas parce qu'il il veut traverser. Bon, c'est pas grave. J'ai regardé une VOD de Nkari au boulot à midi seul au moment où ma chef rentre dans la pièce avant que je puisse mettre en pause. T'as crié formation levrette. L'explication a été longue et gênante. Ah j'imagine oui. Bah du coup j'ai gagné une abonnée. <rire> euh, hop 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 hop. On va en finir avec lui. Tonton qui me supplie. Oh j'aime ça. Après par contre je pourrais... Ah oui oui je voulais descendre vers la Norska. Autorité plus 4, moins 500. Allez. Ouais, mais c'est ça, Scarbrand, il est aussi présent en Norska et il menaçait un peu mon vassal qui est, <rire> qui est en train de se développer. Et euh, Ah, qui se lève qui arrive aussi. Ah oui, Claude Oman, qui est en train d'arriver, hein, qui est en train d'arriver fort là chez le vassal. Il va falloir aller lui filer un coup de main, lui. On va s'occuper de ça. <rire> On va s'occuper de ça. Euh, pom, 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 pom. Ouais. On peut, euh, on peut faire ça. Alors attends, on va oublier la marche forcée quand même. Ça c'est une armée, euh, c'est une armée invoquée ça. Ah non oh, Je me souviens plus de cette armée là. Ah non, celle-là elle est invoquée. Ah Mais celle-là pas. Oh bah il y a des trucs. Il y a des veneuses. Et je veux bien moi. Je prends la veneuse. Bon bah alors du coup, euh, par devant. Ouais mais Scarbrand Ah oh là là, Scarbrand prend... Euh... Prends, prends ça Ah non, ça je m'en fous. Le glacier de bronze. Et le pont de cuivre, il est où Ah. Bah vas-y toi. Ça, ça servirait à quelque chose. Merci Sergal pour les 33 mois, je sais plus si je l'ai dit. Ah oui, j'ai pas changé la catégorie. Je vais utiliser 5000 points pour demander une question, mais tu m'as pas répondu. Ah, c'est possible, des fois, des fois je les loupe. Hein. Le pont de quoi Bah, le pont de, le pont de machin. Alors, qu'est-ce qu'il veut lui D'une grutte Hmm, les pourrisseux, euh, oh, j'ai bien envie d'accepter. Pack de non-agression, j'ai bien envie d'accepter parce que j'ai plus trop l'intention d'aller euh, cibler ce genre de, euh, de faction à l'est. On va descendre, hein. on va descendre là. <coughs> La cour de givre règne en maître. Oh, il existe toujours lui! Ah oh, le Nightbot. Oui c'est vrai. <rire> Ça datait du dernier live. Voilà. Voilà ça on s'en fout hein, comme d'habitude. Ah confédération Ça y est Rébellion imminente. Ok d'accord. On va pouvoir s'occuper. 
Euh, bah du coup j'ai cette armée là pour rester éventuellement et défendre le territoire. Ouah, tu vas au pont de cuivre, de cuivre pardon. Voilà, faut réparer le pont de cuivre. On va vraiment avoir une rébellion ou pas ah, C'est pas dit. Quoique s'il y a une carry qui quitte le territoire, euh, j'ai pas l'autorisation de passer chez lui. Bon cela dit, est-ce que j'en ai quelque chose à se Ah mince, mais les, les vassaux ils vont s'occuper de Scarbrand. Aïe aïe aïe. Non mais c'est pour moi, c'est pour moi, arrêtez. Arrêtez de prendre tous les territoires. Merci Rajwakai pour les 17 mois. On se réfère bientôt à une campagne contre vampires ou non Bah euh, sur Total War Warhammer 3 ils sont pas dispo les vampires. Pas avant fin août. Du coup de toute façon non. Enfin dans un, dans, dans, dans un avenir proche quoi. Comment ça je suis passé en négatif Comment ça il est passé en négatif Des dévots j'en ai, j'ai encore tout ce qu'il faut. Ouais les dévots ça, ça se tarit quand même un petit peu. Euh, bon s'il si, si reste là par contre ça m'arrange. Ah mais il a siège déjà. Il a siège déjà du coup il faudrait mieux, en fait il vaudrait mieux que j'attende qu'il se fasse bolosser. Qu'est-ce qu'elle qu qu veut Mmh. Ouais bien, ouais bien. Oh, faut que j'essaye de la vassaliser. Faut que j'essaye. T'auras le choix du seigneur pour ta early access de Immortal Empire ou t'auras un seigneur assigné Euh... Non, on n'a jamais d'assignation particulière quand on a accès à du contenu à distance. Ah mais ça y est, ils ont perdu on n'a jamais d'obligation de streamer euh, un, un contenu euh, euh, enfin quand on a plusieurs choix en tout cas par contre on peut pas tout montrer dès le début mais ça c'est différent pas toutes les unités ou tous les trucs ah oui j'avais des loups oui c'est vrai Sauf les factions qui vont peut-être avoir des reworks un peu plus intéressants, enfin un peu plus conséquents, peut-être qu'on pourra pas les montrer tout de suite. Ça, ça peut arriver qu'ils se ménagent un petit effet pour la suite. De manière générale, je trouve la ventilation des starts de campagne bien foutue à voir dans l'enfer des 200 tours de jeu. Euh... Oui, de toute façon, les, les, les 100, 150, 200 premiers tours, on, on va voir ce que ça donne sur Immortal Empire. On peut supposer qu'il va se passer plein de trucs, mais euh, faudra attendre d'être dans, dans le vif du sujet pour en avoir la certitude, quoi. Oui, c'est vrai qu'elle est sur char, elle. Le gros char, le gros char qui tâche. Bon allez on va mettre le paquet avec les démonettes exaltées. Avec Enkarisama. Le reste par ici. Soutenu par euh, lui là. Euh, le gultiste. Ah oh, les loups-garous ça va bien faire plaisir ça histoire d'ajouter un petit peu de perce armure. C'est vrai que ça va faire bizarre hein, d'ajouter du... <rire> d'ajouter du... Du guerrier du chaos dans ce genre d'armée. Du guerrier du chaos de Slanesh euh, à Knut, là, notamment. Ça va changer pas mal les, les possibilités de compo, hein, mine de rien. Est-ce qu'il y a du monde en face Allez. Non. 
Voilà. D'ailleurs, ils vont nous renommer les maraudeurs de Slanesh pour les différencier. Euh, je sais pas s'ils vont les renommer. Je ne sais pas vraiment, je dois dire. Hop là, le gros debuff qui tâche. Oui, lui, il avait moult invocations. Bah alors, Inkari Comment ça, il se paluche Oh là, ça bloque pas mal. On va attendre qu'ils arrivent, mais ça bloque pas mal. Voilà, vous me capturez cette zone. Hein. Euh, merci les carom pour les 10 mois. Je fais que passer, plein de bisous. Merci beaucoup. Merci d'être passé, bonne soirée à toi. Merci de stream pour les 18 mois. Mon plaisir de te retrouver, j'espère que tu as bien profité et surtout bien reposé. Oh oui, c'était euh, fort agréable. J'ai beaucoup beaucoup lu pendant mes congés. C'est bien cool. L'impatience se fait de plus en plus grande pour Immortal Empire. Tu prévois de belles choses pour cet été Bah euh, l'été, il, euh, il va être beaucoup focalisé sur Immortal Empire justement. La, la com va, va euh, avancer progressivement. Attends, eh, je veux la tour. Euh, la com va avancer progressivement sur le jeu et tout. Donc, euh... Évidemment que ça va occuper. Euh, ça va m'occuper. Pendant tout ce temps. Ils sont pas encore morts eux Dis donc. Ouais, il faut dire que ça, ça bouchonne un peu là. Et on va les calmer. Bon, ça va, c'est une formalité. Mais j'espère quand même que la version. Parce que Immortal Empire est toujours prévu pour sortir en bêta. J'espère que la version bêta. Euh, sera quand même fort proche d'une version définitive en tout cas en termes de propreté on va dire parce que sinon je sens qu'on va être reparti pour 3 mois de euh... on va être reparti pour 3 mois de réseaux sociaux enflammés alors que ça aurait été dit en long en large et en travers que c'était une bêta j'espère que quand même je pense qu'ils sont conscients hein, que, que la plupart des gens s'attendent à une version 1.0 alors que ce sera une bêta mais euh... Ils le savent. Ils savent qu'il faut, euh, faut faire gaffe, quoi. Marmotte veut faire dans le sale avec tous ces Chaos Knights. Ah ouais, mais Marmotte, il est, <rire> il est en train de sortir une armée de Chaos Knights complète, là. Euh, c'est l'usine. Euh, Wargame Spirit, ils sont en train de lui faire... <rire> c'est l'usine pour l'instant, pour Marmotte. <rire> chez Wargame Spirit. Le, ils ont un service peinture chez Wargame Spirit. Hein. Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker leur site. Mais euh, moi, ils m'ont peint mon petit Kratos. Euh, évidemment. Et euh, ouais, ouais, ils sont en train de lui, lui sortir l'armée full, euh, full chevalier du chaos là. Putain, d'ailleurs, je savais pas moi. Ils ont une espèce de version, euh, ils ont une espèce de version castellan là, les, les guerriers du chaos. Les, les guerriers du chaos, les chevaliers du chaos. Les chaos knights. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merci Baraf pour les 14 mois tiers 3. Merci beaucoup. Le tyran, bah je sais pas, j'ai pas les. Je connais pas les noms des, des trucs moi. Des, des Chaos Knights. Je ne connais pas. M'embête un peu tout cela. Oh les debuffs en chaîne. Tiens. C'est le tyran, c'est ça Il s'appelle euh, comme ça bah, C'est l'équivalent du castellan, c'est ça hein On parle bien du même. 
C'est le Castellan chez les Space Marines. Ils appellent ça le Tyran euh, chez les, les Chaos Knights. Ouais, j'ai vu ça. Ils ont vachement. Euh, ils ont plus de modèles que les Space Marines en fait. Les, les IK. Enfin, euh, les, les RK ont plus de modèles que les IK alors. Si je comprends bien. Merci le maître Q pour les 13 mois. Ah, il lâche pas l'affaire là. Ah si. Ça y est. <rire> Merci Maestro 6-0 pour les 16 mois. Hâte de pouvoir rejouer à Total Warhammer 3 avec du contenu enfin. Ouais. Un petit peu de nouveau contenu. Maintenant que le jeu a été pas mal polish et euh, beaucoup de soucis ont été, euh, ont été résolus maintenant. Euh, Immortal Empire et du nouveau contenu, ça va faire du bien. C'est clair. Le manque de contenu m'a dégoûté du jeu, mais l'arrivée du pack du sang des dieux avec Mortal Empire et les nouveaux euh, princes démons, trop hâte. Euh, bisous à toi et à Papy et Nkari. Merci beaucoup. Ouais, j'ai hâte aussi de voir toutes ces nouveautés avec les quatre nouveaux seigneurs. Merci Barbax pour les 25 mois. Profite de mes vacances pour partager euh, votre stream avec mes deux garçons. Faites-nous votre plus beau sourire. Très bien, euh, on va on, à Family Friendly alors. Très très bien. Quel âge <rire> Juste pour savoir. Merci Excelsior pour les 4 mois. À un moment que j'étais pas venu sur le live, je suis sur les redifs habituellement, mais toujours là depuis l'époque live YouTube pour te soutenir. Merci beaucoup. Oh bah les redifs, elles sont là pour ça. Hein. D'ailleurs, euh, il m'en reste euh, sous le coude. Euh, à mettre pour une carry. Oh, je, vais, je vais me remettre à jour. Hein. Là, je, je reprends euh, après euh, une petite semaine d'arrêt. Il faut que je remette à jour sur beaucoup de choses. En termes de VOD, etc. Enfin, la, ma priorité pour la reprise, c'était les vidéos. Euh, vidéos diverses et variées, actu, euh, les match-up et tout. Et puis j'ai d'autres trucs euh, sur lesquels je suis en train de bosser. Et les match-up que je voudrais bien continuer. Euh. Mais ouais, du coup, il y, y a des trucs qu'il faut que je euh, poursuive. Merci Valim Red Viper pour les 29 mois. Ces périodes de canicule, j'ai qu'un seul conseil à donner en tant qu'expert. Allez vous balader à poil dans la forêt, c'est rafraîchissant. Il <rire> y a des zones où on peut le faire. Il y a des zones où on peut le faire. Il faut simplement euh, ne pas le faire n'importe où. Mais là où on peut, euh, on peut, euh, voilà. Ah, je prendrais bien un deuxième loup écorcheur. Hein. Petit anti-large là. Pas envie de virer quelque chose parce que j'ai pas mal d'unités qui sont expérimentées. Ah c'est chiant ça. C'est chiant ça. Oh je vais pas virer un truc. Ils ont plein d'XP. À part le char qu'on a un peu moins. Bref, on virerait les chars pour des loups à la place. Ça ferait une sacrée force de frappe pour pouvoir tabasser tout ce qui est mobile. Parce que rien que les, les accroches cœur avec deux unités de loups pour pouvoir apporter de l'antilarge en plus, c'est la violence. Là où des chars, évidemment, contre de la cave, c'est pas ouf. Mais ça, contre de la cave, ça se démerde. Ça se démerde même plus que pas mal. Merci de Tsunikate pour les 7 mois. Y a-t-il une date où tu pourras nous montrer le contenu à l'avance euh, C'est pas... Euh, C'est pas... Euh, L'information n'est pas disponible actuellement. Je vous passe ma secrétaire. Dès que je peux vous le dire, je vous le dis, de toute façon, ce genre d'information. Bon, allez, je vire le chat. Hein. Et une des monnettes, parce que ça fait plaisir. Voilà, trois loups. Là, j'ai du bon anti-large qui peut taper. Pour accompagner la cave, ça va être très très puissant, ça. Bon, évidemment, le problème de prendre des loups, ce genre d'unité, c'est que eux ne seront pas buffés par... Euh... Il euh, n'y a, a pas de, de point de compétence euh, dans l'armée de... Enfin, dans l'arbre de compétences de Nkari, il n'y a pas de point qui va buffer ce genre d'unité. <coughs> non, lui, il faut que je lui casse la gueule aussi parce qu'il en voulait à mes vassaux.
Ascendant de Slanesh, ouais. J'ai un truc intéressant du coup ou pas euh, Toutes les unités de cette armée subiront 6% de points de dégâts, portée de déplacement de campagne plus 12%, vitesse plus 12%, puissance des armes plus 12%, bonus de charge plus 12%. Ouais ça pique quand même mais... Euh... Combien de temps Pendant 6 tours. Oh on va s'attaquer à qui se lève Cool ça. Ah il est presque immortel lui. Parfait. Juste avant de partir sur qui se lève, c'est bien. Il y est presque. Euh, tant mieux. Petite <coughs> euh... question du Discord. Chez quel revendeur t'as trouvé ton Imperial Fist en figurine euh, Celui de chez Bandai euh, c'était... Attends, c'est où que j'ai acheté ça, moi C'était le site de Games Workshop. C'était directement par le site de Games Workshop, je crois que je l'ai eu, celui-là. Ils avaient fait une ou deux ventes. Oui, oui, c'est ça, ils avaient ouvert... C'est quand ils avaient ouvert les précommandes. Et j'avais pris celui-là et le... Et le... White Scar. Mais ces figurines-là, je crois que c'est fini, maintenant. Je pense qu'ils les vendent plus. C'était vraiment un truc de préco, euh, genre euh, euh, les gens précommandaient et une fois que les précommandes étaient bouclées, ils fermaient, euh, ils fermaient la, fin, la prod, ils, ils honoraient les commandes et puis c'est tout. Je crois qu'ils ils ne les sortent plus celles-là. J'y pense 50 heures de arc en 5 jours à cause de toi, très chouette découverte. <rire> Évidemment la drogue dure, je vous avais prévenu hein. Qu'est-ce qu'il veut lui Varitus Est-ce qu'il a de l'argent Varitus Quoi Ah oui mais c'est lui Non non attends je vais réfléchir. Ah oui Arc euh, Bah Arc je veux reprendre cette semaine mais à la base euh, Arc j'aime bien faire ça en journée mais euh, pendant toute la durée de l'été avec les enfants à la maison, les streams la journée c'est pas ouf. Donc je sais pas, enfin je vais en faire quand même hein, des streams euh, la journée pendant l'été mais euh, il y en aura pas tout le temps quoi. Allez let's go. Chez qui se lève. On va les calmer maintenant. J'espère qu'ils évoluent un peu maintenant euh, les vassaux là. Merci Doc McKay pour les 6 mois. Merci Méo pour les 25 mois d'ailleurs, merci beaucoup j'avais pas vu tout à l'heure. Alors patron, bon retour au boulot, j'aimerais vous dire que la soirée fut fort pro productive avec le petit guidor depuis 10 minutes et moi qui végète dans sa pâte aux joies. <rire> dans la piscine pour gosse. Ah ben bah, je crois que oui, il y a pas mal de gens qui en sont là, oui. Patauger dans la piscine pour enfants, et pourquoi pas Oh ça rafraîchit. Hein. Je sais même pas à combien de degrés on est monté ici. Euh... Aujourd'hui, je suis pas sorti. Quand c'est canicule, moi, euh, on aère au maximum euh, le matin, quand il fait bien frais. Et puis après, tout reste fermé toute la journée pour essayer de garder la fraîcheur le plus longtemps possible. Et c'est vrai que ça marche. Ça fonctionne pas trop mal. Mais alors du coup, faut pas mettre un pied dehors, hein, parce que tu, tu ouvres la porte de l'extérieur, tu sors, t'as l'impression de devoir traverser un mur de chaleur. C'est oh, c'est violent. Hein. Différence de température, bordel. 41 à Paris. Pouah la vache. <rire> ouais, vaut mieux pas sortir en fait. Entretien moins 10% pour les rabatteurs, coût de l'action de héros moins 20%, hein, hein, les cultistes. Répandre la corruption de Slanesh augmenter d'encore 1 pour tous les héros cultistes. Pourquoi pas Bon allez, fais-nous ça. Ah non, attends, mauvaise réputation, c'est quoi Vitesse plus 25... Ah oui, bonus d'optimisation, vitesse plus 25%, bon, euh... ah et rendre la vigueur 3% par seconde. Hmm. Taux de reconstitution des victimes plus 6%. Oh Corruption de Slanesh plus 2 pour toutes les provinces. Relations diplomatiques plus 40 avec les factions de Slanesh. Relations diplomatiques plus 30 avec les guerriers du chaos, les hommes bêtes et la Norska. Moi, ouais, on va peut-être commencer par celui-là quand même. 
Ouais, c'est quand même un bon bœuf. Merci le Bléro pour les 4 mois. Euh... Manawidan Setanta, merci pour l'année également. Alliance militaire, tu veux pas une petite confédération toi Devenir vassal à l'alliance militaire, hein Comment ça Je peux pas le confédérer du tout Attends, euh, d'où je peux pas le confédérer du tout Ah mais si voilà Ah tiens, avec le pognon il était bloqué du coup. Ah je ne peux pas te demander d'argent si je te confédère, mais comment ça tu m'appartiens Comment ça Et pourquoi je pourrais pas Bon, je vais aller prendre directement dans ses poches. Ouais, mais attends, parce qu'il a quoi comme territoire, lui Rente force 14, mais en plus, il est, euh, il est pas si nul. D'accord, il a des trucs par là. Euh, attends, attends, on va, on va voir. Pas envie de prendre du territoire que je vais perdre juste après. Potion de célérité ou cultiste recruté euh, Ouais, je veux bien le cultiste. Autorité plus 1. Nickel. Alors, on a quoi ici Oh, parfait ah Il y a du monde derrière. Alors, attaquer la ville. Bah oui, c'est pas le problème, mais euh, faudrait le faire avec le moins de pertes possible avec l'autre derrière. Oh, je crois que c'est jouable quand même. La ville doit pouvoir se faire assez facilement sans perte. Merci Bad Shooter pour les deux ans. Bonne soirée à tous, des bisous. Merci beaucoup à toi. Piller et partir. Non, 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 on va essayer de s'installer. Je pense que justement, ça peut être éventuellement intéressant de les prendre en attaque de siège, enfin en défense de, de ville. Peut-être. Merci French Cravate pour les 10 mois. L'hérésie m'a eu, mais le, euh, reste le Prime pour rester abonné. Merci beaucoup. Merci bah, pas la Dume pour les 11 mois. Et oui, bientôt un an. Famous Last World. Mais non, non oh, Ça va bien se passer. L'armée est quand même pas dégueu. Oh, elle est loin d'être dégueu même. En tout cas, il faut vraiment que cette bataille ici, elle se fasse... Euh, elle se fasse quoi. Faut qu'elle se fasse sans perte. On va bourrer. Bon, on va séparer un poil plus les troupes. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Histoire de vraiment les attaquer sur tous les fronts, quoi. Ah ouais, d'accord. Allez, zou Tout ça, euh, vous allez me capturer ce point-là. Oh, garde de givre à glaive. Oui, oui, pas tout de suite. Bon, on va rester en arrière du coup pour l'instant. Histoire de pas se prendre les, les gardes de givre de plein fouet. Allez, zou. Allez, Encarry, tu continues. Garde du tsar. Ouah, ils prennent cher. Bah, sur les démonettes, c'est pas étonnant. Petite porte de slanesh avec d'autres démonettes qui vont arriver derrière. Ça va leur faire du bien, ça. 
Et on va évidemment balancer le gardien des secrets en même temps. Hop là, à travers. Voilà, histoire de calmer tout ça. Voilà. Ah ouais, du coup, il vient avec son, son truc, lui, carrément. Du sort gratuit Oula, oula, oula. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Voilà, on débuffe à stock. Voilà. Allez, salut. Bonne nuit. Bisous. Merci la ruine pour les 26 mois. C'est pas gratuit les sorts des mobs invoqués il me semble. Euh, normalement si, tous les, tous les gardiens euh, ont des sorts gratuits maintenant. Tous les démons majeurs ont des sorts gratuits maintenant. C'était dans je sais plus quelle mise à jour ça mais euh, ça a changé il y a déjà un petit moment maintenant. Je sais plus c'était dans quelle mise à jour. En tout cas, c'est fort pratique. Bah, ça rend les démons majeurs vachement plus forts. Ça met très bien avec Kairos. Ah ouais, tu m'étonnes. Avec tout ça, honnêtement, c'est un très gros up pour les, pour les princes démons. Euh, pour les démons majeurs. 1.2, c'est peut-être bien la 1.2. Ouais, c'est 1.2 ou 1.3, je sais plus. C'est une des deux en tout cas. C'est pas la 1.1, hein, ça je suis sûr. Il lâche pas l'affaire. Ah, attends, 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 une carie parce que. On va pas te mouiller les écailles là-dedans. Sauf pour Korn. <rire> Korn, il a pas besoin d'avoir ce genre de up. Hein. Euh, bon, attendez, vous allez pas venir chouiner. Hein. Oh, les joueurs Korn, là, vous allez vous calmer 5 minutes. Hein. Oui, non, euh, on n'a pas eu de buff. Euh, on est les oubliés. Euh, C'est un scandale, on n'a jamais rien. Euh, nous sommes faibles. Arrêtez, arrêtez. On dirait Patrick Balkany qui essaye de faire croire qu'il a pas un rond. <rire> pour que le fisc lui foute la paix. Personne n'y croit. Et les joueurs vampires alors Bah les joueurs vampires ils sont bien. Et les joueurs vampires ils ont jamais été à la peine depuis hyper longtemps hein. À la limite, à, au début de Mortal Empire, ils étaient peut-être un peu plus euh, dans le mal. Mais avec les mises à jour qu'ils ont eu après, les vampires, ils ont plus jamais été faibles. Hein, plus jamais Ils ont même été dans les factions fortes. Mais c'est des factions qui sont pas nécessairement ultra simples à jouer. Mais euh... Enfin, il faut avoir compris les mécaniques. Mais les vampires, c'est hyper fort The Non, c'est un DLC Norse possible. Norse, euh, oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Bah, à mon avis, il y en aura un jour quand même. vendre ses morts. Non mais les vampires ils ont plein de, de, de force sur la, la carte de campagne. Ils sont très très forts. Hein. C'est vraiment une faction forte. Faction très puissante moi je trouve les vampires. Euh, Qu'est-ce que je faisais Oui on va buffer un petit peu les... Euh, on va les buffer à fond tiens la, la cave. Je sais pas pourquoi ça revient souvent les vampires. Euh, Est-ce que les vampires vont avoir des up et tout bah, ils, ils, sont, ils sont déjà hyper forts quoi. Les 
Les squelettes gratos. Les zombies gratos. Euh, tous les lanceurs de sorts avec un domaine de magie extrêmement fort. Domaine de magie, euh, un des domaines de magie les plus puissants en termes de soins, mais avec aussi des domaines de magie euh, uniques en termes de DPS qui sont fous. Ah, effectivement, le vent de ses morts, euh, voilà quoi. La possibilité de recruter des armées entières sans même avoir besoin des bâtiments qui sont correspondants. Enfin, ils ont vraiment des plein plein de forces. Et de pouvoir relever des troupes après une bataille euh, pour compenser les pertes et tout. C'est vraiment très très fort. Merci Nanarbis pour les 5 mois. Seulement 5 mois alors je suis au péripéties. Wow, me reste que depuis plus de 2 ans j'ai honte, je vais me flageller avec des orties fraîches. <rire> Mais non voyons, mange-les. C'est bon les orties. Et petit purin d'ortie avec les restes parce que c'est toujours utile. Après, il y avait une période où si tu faisais pas un rush empire avant le tour 30, ta campagne était finie, le Rodor Tide était trop fort. L'Empire a été extrêmement fort pendant un temps, ouais. Mais les, les, les vampires, une fois qu'ils ont eu leur up avec la gratuité des squelettes et tout, c'est à ce moment-là que ça a vraiment... Euh, ils ont vraiment pris un, un gros up, je trouve. Euh... Tiens, je vais la virer cette armée-là, au fait. Elle me coûte... Elle me coûte des dévots pour rien. À partir de ce moment-là, euh, l'Empire a commencé à être nerfé, euh, d'ailleurs, je pense, à peu près au même moment. Et après, euh, ça a roulé, hein. Mmh. <coughs> Après pour une faction juste corps à corps Ils font pas le figure face à Korn ou Slanesh Bah pas forcément Parce que ni Korn ni Slanesh Ne, ne bénéficient de, de sorts De soins aussi forts que ce que les vampires Peuvent avoir <coughs> Pour une faction corps à corps C'est important hein. Enfin ça change beaucoup de choses Ouah wow, ils sont tout Tout cassés Oh c'est Clodoman Merci Héraclios pour les 8 mois. Et quand il a pas de magie alors que le DPS distant des vampires c'est leur magie. Oui c'est ça, ils ont, les vampires ils ont des, des magies extrêmement fortes. Que ce soit en termes de DPS ou de soins, ils ont des magies qui sont très puissantes. Et du coup, euh, bah voilà quoi. Après Korn évidemment c'est dans le top tiers des meilleures factions euh, du jeu pour le moment et probablement qu'avec Immortal Empire ce sera toujours le cas. Ce sera dans le top du top donc forcément comparé au, au, à la faction top 1 ça paraît, euh, ça paraît moins bon c'est un petit peu logique aussi quoi. Si on compare toutes les factions aux, aux top factions, euh, ça n'a... Alors, euh, bah on fait que de l'équilibrage constamment euh, par le haut en voulant rattraper, euh, rattraper les factions les plus fortes. Mais je suis pas sûr que ce soit particulièrement pertinent. D'ailleurs, c'est parfois un piège dans lequel Creative Assembly et, et Games Workshop aussi, d'ailleurs, tombent. C'est un peu le problème, quoi. C'est quand tu as des factions trop fortes et ils essayent de solutionner le truc euh, en rendant les factions qui sont jugées trop faibles au niveau des factions les plus fortes. C'est plutôt nerfer les factions les plus fortes qu'il faut faire. Bon, Encari, on va plutôt essayer de traverser la ligne. Ouh là là, il va aller sans pas les... Euh, mauvaise idée. Mauvaise idée. Attends, on peut les nerfer. On va les nerfer. Mais ce bordel Oui, j'ai pas fait gaffe. Oh, le blob Heureusement qu'il y, y, y a le nerf. Hein. Vite 
Alors par contre si t'arrives à t'extraire du truc ça serait magnifique. Oh parfait Ça passe Allez une carry Voilà nickel Coucou Vous voulez voir mes loups Allez, le lâche pas Tiens, on va voir, tiens, pour les invoques. 20 de vent de magie. Oh putain, ça a l'air de coûter, effectivement. Attends. Ah ouais, pour les invoques. Il a pompé Il a pompé dans la réserve Ah merde alors C'est pas une info de chat les invoques, ça marche pas, ils pompent effectivement dans la réserve. Oh les cons! Mais comment ça, les invoques, c'est resté comme avant? Bizarre ça. Il a pompé. Oh le nombre de debuffs qu'on peut cumuler avec eux quand même. Et de buffs hein, d'ailleurs. Allez occupe-toi de lui. Après faut entamer avec, euh, faut enchaîner avec Clodoman d'ailleurs. Pas de l'autre côté pour les capacités si tu l'as déjà débloqué dans l'arbre de techno. Euh... Si c'est vrai que normalement ça doit être de l'autre côté en effet. C'est un démon de Slanesh, il a l'habitude de pomper. Oui, c'est ça, c'est un réflexe. Je sais pas, je peux pas encore intégrer des démons majeurs dans l'armée de Slanesh pour l'instant. Faudra voir quand je pourrai avoir des gardiens des secrets. Dévo plus 4, on s'en fout, je vais prendre la thune. Euh, donc on a Clodoman derrière. Ah, ils essayaient d'attraper mon vassal là-bas. Ah bah alors Vous pouvez vous attaquer au plus petit que vous C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a lui Non, 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 non Oh non, oh non Oh oh 6% de perte. Ah, ça serait quand même court de ne pas utiliser même pas une fois alors que j'ai l'ascendant de Slanesh. Ça s'applique au tour d'après. Démonette. Le buff des démonettes. Ah, immortalité pour lui, ça c'est bon. Merci Dalek pour les 5 mois. Euh, Greno, merci aussi pour les 19 mois. Saloperie quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Non mais si, ça s'est peut-être bien appliqué, mais qu'en fait, il s'est barré quoi. Alors attention à... Oh oui l'ordre public là L'hôtel des enfants il est là-bas <rire> Ah oui elle est infernale cette province Avec ses emplacements euh, pourris Très bien Rébellion imminente euh... Ouais 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 Pose toujours Merci Kou pour les 13 mois Plus d'un an Yes Merci beaucoup Bah si ça se trouve la rébellion je peux aller la chercher directement. Une manifestation de culte.
Attends, 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 attends. Katarina. Moi, j'ai dit Katarina. Ah, j'ai déjà fait. Influence séductrice. Oh, la vache Ah oui, elle a trop de colonies. C'est pour ça elle est protégée. Ah, elle est protégée de mon influence. Elle fait semblant que ça ne l'intéresse pas. <rire> bon Hein mais, mais tout ça pour ça Ah d'accord, il voulait, il voulait mon vassal, hein, vraiment. Il voulait mon vassal, absolument. Hein. Attends, allez, regarde. Ça passe Bon allez, euh... <rire> j'allais dire, je te confisque ta cavalerie parce que t'es pas capable de manier ça, tu vas te blesser. <rire> non, non, non. Oh, C'est un peu abusé quand même. Allez. Je te prends juste ta ligne d'infanterie. Non mais c'est cher tout ça. Hein. Non c'est cher. Hein. C'est cher. C'est beaucoup de sous quand même. Non, 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 on va, on va s'occuper de Claudio Staltin comme il faut. Euh... Merci papa pour les 7 mois. Tu vois la fraude, bah c'est à moi. Oui, c'est presque ça. Hein. Oh la vache, Azazel qui va pouvoir... Euh... Il a quoi lui comme bonus Pour ce, cette mécanique-là, il a 25% de budget en plus. Et en plus, ça coûte 20% moins cher, je crois. Quand c'est des factions humaines, enfin ça va être ouf. Azazel il va pouvoir, euh, il va pouvoir dire ça je prends, ça je prends, ça je prends, ça je prends. Ah, ça c'est pour moi. Non, pas toi. Avec les technologies en plus, mais ça va être la folie. Tu vois ton armée, bah c'est la mienne. <rire> Exactement. Mais non, mais ça va être la folie avec lui. Hein. Contre les humains, il va être terriblement fort. <rire> et vraiment avec la capacité qu'il va avoir de pondre des vassaux en Norska et puis après euh, vas-y euh, je débarque avec tous mes potes et euh, démerdez-vous à, à stopper il va être compliqué hein. oh, en plus imaginez la ligne de démonette euh Démonette plus... Euh, plus guerrier du chaos de Slanesh et tout. Plus guerrier du chaos, euh, chevalier du chaos de Slanesh et compagnie. Donc des, des unités blindées, tout ce qu'il faut. Il va vraiment avoir un roster euh, ultra, ultra complet. Hein. Bon après c'est vrai que les rosters trop complets, entre guillemets, ça peut faire peur. Parce qu'on se dit, oh la vache, euh, roster un peu trop abusé en termes de choix. Mais d'un autre côté, quand on voit les factions qui ont déjà eu 3, 4 DLC euh, euh, derrière elles, genre les Skaven, elles ont tellement de possibilités de faire tout ce qu'elles veulent. Allez, la Formule 1 qui déboule. C'était quoi ça Il a tapé sur quoi Sur cette brindille Je t'ai vu Ah, il avait la potion avec le bonus de Charles en plus. Bon allez, un peu de discipline s'il vous plaît. Bon pour l'instant ça passe. Hein. Euh, ok, vous vous repliez, les loups ils vont venir par ici. Bon alors clairement vous vous occupez pas de ce, ce cet ours. Il est là mais il est pas là. Mmh, 
je n'ai encore... Ah Ok, Enkari, occupe-toi de cet ours, il est là Allez Voilà Allez, on lui met tous les ébeufs Ah ouais, tiens, un petit euh, gardien des secrets en plus, parfait ça. <coughs> oh la vache, comment il l'a ouvert Oh le nounours Pouah, c'était un glaçon, mais personne lui avait dit qu'il faisait 40 degrés. Hein. Pas de bol. Oh non, vous pouvez rester au contact des gardes du tsar en fait. Voilà. A crude man, aïe Et buffez-moi cette saloperie Oh les patates Oh les patates Oh là la Clodoman Full camp Paf Annihilé Ah ils sont là eux Il y a pas l'armée des monnettes Toutes mes démonettes La vache sur son char, il prend tellement tarif à chaque fois celui-là. Attends, elle est où Des buffs, des buffs, des buffs. Ah ouais, tiens, un petit buff aussi, hein, de temps en temps. Ça peut être pas mal. Hein. Attends, j'ai pas eu le temps. Attends, attends Allez, tape là Oh, il a fondu Oh là là Il est quand même balèze. Hein. Je me demande si Azazel va, Azazel va être euh, à ce point costaud. A mon avis, il sera moins rapide qu'Enkari. Je pense qu'il sera moins rapide. Comme il vole, <rire> s'il a, a une, la vitesse de Enkari euh, et qu'en plus il vole euh, un peu l'abus quand même. Merci Jésus pour les deux ans. Euh, Léorio pour les 26 mois. Hularion, merci pour les deux mois également. J'ai un plaisir de te voir jouer Slanesh. Ça fait longtemps que j'avais pas joué Enkari. Ah de Immortal et de retrouver Papa Arcaon sous stéroïde. Oh oui je pense. Ouais ouais clairement. Deux ans euh, et un mois je perds toute sociabilité. Je me convertis une deuxième fois au chaos en sacrifiant quelques euh, poils de mon, de mon chat. Ça va. Juste des poils alors. Ceux qui tombent tout seuls. Ça c'est d'accord. Merci Japon pour les deux ans également. Azazel semblait sacrément confiant face au gros énervé de Korn. Euh, dans la bande-annonce, vous voyez. Bah après, euh, on le voit bien avec Enkari face à Scarbrand. Euh, Scarbrand encaisse mieux, mais euh, Enkari tape quand même très 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 fort. Enfin, Scarbrand tape très fort aussi, mais... Je veux dire, les deux sont un danger pour l'autre. Ils cognent tellement fort tous les deux. Et Enkari, en plus, il enchaîne les attaques de ouf. Et il y a énormément de debuffs, encore une fois, chez, euh, chez Slanesh. Vraiment beaucoup, beaucoup. Korn en a moins, quand même, du debuff. Déjà, il n'y a pas de sort. Korn, il a plus de buff, moins de debuff. Et chez euh, Slanesh, c'est un peu l'inverse. Même si ils en ont tous les deux, évidemment. Ok. Euh... Pom, pom, pom. On va passer un tour quand même en garnison, histoire de se refaire un peu. Oh, bah ça fait des sous-sous tout ça. Hein. Merci Karl Borg pour les euh, 11 mois. Le guerrier de corne paraît tellement plus stylé qu'Azazel dans le trailer. <rire> il, a, il a émoustillé pas mal de monde, ouais, j'ai vu ça. 
bah, en fonction des, des préférences, hein, bien sûr. Mais ouais, il est cool, il est classe. Les seigneurs et héros marqués de leur dieu de tutelle, c'est vraiment cool comme mécanique, je trouve. <rire> Merci Bactarius pour les 21 mois. Si Korn a plus de buff, on peut dire qu'il est à base de corn beef. <rire> Bien sûr. <rire> oh bah voilà. Ah mais elle, elle pourrait devenir un gardien des secrets. Euh... Gardien des secrets. Oh des loups des glaces Je pouvais déjà en avoir de chez eux Je crois pas. Mmh. C'est vrai que le domaine de, de Slanesh en lui-même... On a quoi Attaque plus 12 pour toute la carte quand on jette un sort pendant 10 secondes. Euh, des buffs de vitesse et de défense de mêlée. Euh, porte de Slanesh, c'est du dégât direct. Frénésie hystérique, c'est du buff. Attaque de mêlée plus 40 dégâts des imperforants, plus 50%. Ouais, tu claques ça sur une carry, c'est vrai que il défonce tellement. Et applique la rage en plus. Ah non, ça met la rage au, euh, au personnage qu'il chope. Enfin bon, quand même. Ou à l'unité. Et charge tranchante, ça reste du dégât assez correct. Et alors là, on a déplacement impossible et commandement moins 16 pour détruire une unité euh, démoralisée et détruire une unité. Ça peut être assez violent aussi. Ouais, dans la magie spéciale de Slanesh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de debuffs aussi. Hein. Merci Bentos pour l'année. Tellement hypé parce qu'il va arriver fin août. Le rework des guerriers du chaos a l'air juste dingue. Merci pour toutes les infos que tu nous fournis. Euh, C'est top. Merci beaucoup à toi. Ah, J'ai hâte aussi du, du rework des guerriers du chaos. Depuis le temps qu'on attend ça. Ils étaient tellement à la traîne. Qu'est-ce qui restera vraiment fort à la traîne après Les Norse peut-être Les Norse vont être... Euh, vont être ceux qui paraîtront un peu le, le plus avoir besoin d'un rework. Budget de séduction des unités plus 10% pour toutes les armées. Oh Non. Eh ben... On va se laisser ici YouTube euh, et on va s'attaquer à qui se lève très fort la prochaine fois. Allez, des bisous.